книга 13. Тао. Путь Вознесения. Человеческие голограммы Альбериона. Альберион – другое творение, являющееся электрическим, и происходящее из великого центрального солнца, которое в творящем круге существует в оппозиции к вашему великому центральному солнцу. В итоге данные архетипы оказались диссонирующими с сириусианской человеческой грезой даже больше, чем архетипы Ану. Спустя некоторое время, все они будут поэтапно преобразованы в новые архетипы и голограммы для Вознесения. Есть люди, которые были рождены в результате межродового скрещивания с гуманоидным видом творения Альберион. Произошло это примерно 48 тысяч лет назад, и уже после смерти великих мастеров. Прибывшие гуманоиды скрещивались с красными народами, добавляя свои голограммы к человеческим голографическим планам. Гуманоиды Альбериона были электрическими в генетической структуре, и красными в цвете кожи. Более поздние вскрытые записи указывают на электрическую природу творения Альбериона. Они принесли с собой недостающую информацию об элементах. И только после того, как информация, раскрывающая суть элементов, была добавлена в фонд голографического знания человека, восставшийся после смерти великих мастеров красной духовной лития, начали делать первые попытки вознесения. Голограммы Альбериона пришли на Землю, когда группа гуманоидов с Альбериона совершила аварийную посадку космического корабля, сбежав из собственного умирающего творения. После того как альберионцы смешались с людьми красной сириусианской голографической природы, их архетипы были добавлены к ряду существующих голограмм, связанных с сириусианской грезой. А когда возносились фараоны, топографический ряд голограмм Ану был смешан с сириусианскими альберионскими голограммами, еще больше расширив голографический ряд первичного характера. 1. Бог и богиня огня и пепла, или дыма, связь с элементом огня, и инверсным элементом дыма и пепла. Люди, представляющие архетип огня и пепла, склонны проявлять собой весьма активную личность. Такие люди часто доходят до того, что создают в жизненных реалиях разного рода общества, партии или движения, идущие с человеческой грезы. В природе данного архетипа заложено стоять за то, во что он твердо верит. Если такой человек верит в христианство, то, скорее всего, он станет священником огня и серы, реальности адских мук, бога и дьявола, проповедующим не только в своем религиозном братстве, но и везде, где есть такая возможность, на улице, в прессе, на телевидении. Если его захватывают социальные причины, то, Скорее всего, он станет основоположником такой организации как Greenpeace, или Спасите китов, или Женские права, или Права индейцев, или Партия Единая Россия, ЛДПР, КПРФ и так далее. Если этот первичный характер углубится в личные проблемы других людей, то он вероятно, инициирует создание благотворительного фонда помощи, чтобы позволить другому оплатить необходимую операцию или войти в программу для восстановления от алкоголизма, и наркотиков. Суть такой деятельности в том, что данный первичный характер пытается изменять человеческую грезу путем благотворительных мероприятий, или введения новых социальных законов. К сожалению, благотворительные мероприятия, и введение в общество новых законов никаким образом не меняют человеческую грезу. В лучшем случае, все это может привести к изменению полярности человеческих реалий, лишь поменяв местами реальности физической, и прямо противоположной параллельной жизни. Это позволит спасти кито в том регионе, где зародилось подобное движение, однако, несмотря на все, охота на них прямо пропорционально увеличится в других культурах, и на других континентах. Единственное реальное решение состоит в том, чтобы возноситься. Путем вознесения высвобождается карма, вызывающая в людях жестокость к любому другому виду, или человеку. А после этого, 
можно ткать новую грезу, предусматривающую единство, равенство, и достаток для всех людей, и всех существующих царств природы. По-видимому, это и есть главный духовный урок для представителей данного характера, устремиться к вознесению, вместо того, чтобы способствовать благотворительности, или вводить в общество ни к чему не ведущие законы. 2. Бог и богиня воздуха и эфира, связь с элементом воздуха, и инверсным элементом эфира. Представители архетипа воздуха и эфира, также склонны проявлять динамические личности, однако развивающиеся в творческом направлении, и не имеющие ориентации на благотворительность. Эти индивидуумы вовлечены в творческие проекты в связи с большими группами людей. Они могут дирижировать симфоническим оркестром, или снимать фильмы, ставить спектакли, пьесы или мюзиклы, или же руководят кафедрой в университете, или возглавляют правительственную программу. Данный архетип знает, как организовать грезу группы людей для общей цели, и совместного продвижения, и обладает практическим пониманием плетения грезы, и магии для выполнения такой задачи. Время от времени наследник Иоанну, или фараонов лишает представители архетипа воздуха и эфира их грезы, сплетающие информацию и магию. В результате, они могут лишаться достигнутого руководящего положения. Впрочем, они могли бы сохранить свою позицию, научившись высвобождать карму, относящуюся к тому, как Ану, или фараоны обкрадывали их предков в минувшие дни. После чего, вместо них начали бы терять свои позиции потом Киану. Люди, ищущие свою способность ткать грезу, и постигать магию, восстановят свое знание, совершая интеграцию собственных предков этого первичного характера, чтобы вновь стать грязящим, и грезой в этой текущей жизни. 3. Бог к богине воды и пара, связь с элементом воды и инверсным элементом пара. Представители архетипа воды и пара, по своей природе склонны быть высокоэмоциональными, и интуитивными. Зачастую они испытывают большую любовь к морю и его обитателям, например, к дельфинам и китам. Переписчики дельфинов и китов у фараонов, нередко являли собой этот первичный характер, так как вследствие своего резонанса с морем, и элементом воды умели настраиваться на дельфинов и китов, и общаться с ними. Люди, которым помогает преодолевать трудности, информация от дельфинов и китов, сегодня или организуют встречи и мероприятия типа плавания с дельфинами, или наблюдают за китами в экспедициях, в которых нередко участвует этот первичный характер. Следовательно, это те, кто наслаждается жизнью в море в качестве капитана судна или в качестве рыбака. Людям, выражающим данный первичный характер, необходима осторожность в отношении того, чтобы не смешивать свою энергорешетку с водными царствами. Большая часть кармы, которая позволяет смешивать энергетическую решетку между разными царствами, связана с представителями этого первичного характера. Люди данной природы настолько влюблены в водные просторы, пребывая в мире с океаном что предпочли бы проживать жизнь дельфином, или китом, вместо жизни человеком. Поэтому, прийти в мир со своей человечностью, и пребывать в своей энергии на суше, это главный духовный жизненный урок для рожденных под этим архетипом в этой жизни. 4. Бог и богиня земли и лавы, связь с элементом земли, и инверсным элементом лавы. Подобно архетипу матери земли. Представители архетипа земли и лавы по своей природе очень земные. Такие люди могут ощущать внутренний зов раскрывать причины, связанные с состоянием земли в целом, создавая движение типа «спасем планету» или «спасем тропические леса». Почти так же как у архетипа огня и пепла, подобные мероприятия, в действительности не приводят к изменению грезы, а всего лишь меняют полярность в одном регионе только для того, чтобы наблюдать выражение противоположной полярности где-нибудь еще. Вот почему зеленое движение на западе отразилось противоположным полюсом на востоке, 
который проявился в чрезмерном сваливании токсических отходов через местные отрасли промышленности. Единственное решение состоит в том, чтобы возноситься и высвобождать карму, имеющую отношение к созданию ядовитых беспорядков на Земле. И когда достаточное количество кармы будет высвобождено, люди примут сочищать свои беспорядки в мировом масштабе. Выражающие данный характер, часто становятся учеными, близко изучающими природу, такими как геологи, палеонтологи, или зоологи. Они вполне могут любить рискованные предприятия, приключения, и вести других в экспедиции на природу, или являются теми, кому нравится подниматься в горы. Люди этого характера также склонны смешиваться своей энергетической решеткой с землей, или обитающими на суше царствами животных, растений и деревьев. Это говорит о том, что когда-то давно они также были переписчиками земельной собственности и природных царств у фараонов. Временами представители данного архетипа могут слышать, что говорит им природа для осознания насущной необходимости меняться, ибо человечество имеет отношение к природе и земле в целом. Некоторые представители этого характера, находясь на природе, чувствуют себя дома, и предпочитают эти условия больше, чем проживание с другими людьми, или проживание в городе находя способ реализации такого существования в текущей жизни. Жизненный урок представителей данного архетипа в том, чтобы научиться жить в человеческой грезе, и одновременно с этим общаться с природой, а не идти на то, чтобы смешиваться с природными царствами в нефизических планах. Сейчас эти голограммы менее пригодны для восхождения к уровню эволюции Бодхисаттвы. Поэтому большинство восходящих людей с такой биологической и голографической предрасположенностью ограничено во взрослом вознесении тремя тысячами единиц уровня и посвящений. Почему? Несмотря на то, что у этих генетических пакетов есть знания об элементах, они испытывают недостаток знаний о том, как модифицировать ДНК. Без способности изменять ДНК. Вознесение выше определенной точки становится бесплодным. Восхождение к Бадхисатве требует восстановления мертвых клеток и увядающих систем, а это в свою очередь требует способности врожденного понимания, генетической памяти, как модифицировать собственную генетику. На сегодняшний день все, кто попытался восходить выше трех тысяч без надлежащего тому графического знания, просто потерпели неудачу в своих вознесениях, 